Hello everyone, welcome to Stitch Actorial. Now we will profit and loss and topic. We will discuss this in the competitive exam. It is nearly 3 to 5 marks. So, we will discuss this in the market version. Okay, this is the profit and loss. We will discuss this in the market version. We will discuss this in the percentage of the continuous topic. ऑलरेजी सो मेरे पर्सेज संबंध टू हड्रेड अं वन प्रॉब्लम मैं दर डिस्कसा सो अवी चूँक डे काफिट आफ टेन पर्सेंटे कैरेक्ट जरूर ओके मैं टापिक प्राफिट अं लास्ट रेडू लाभ नष्ट रेडू मन को वेट डिपेंडी अंत फास्ट प्रईज अंड से प्रईज मीदने डिपेंडी अंत वाट मन प्राफिट अंजे को मतलब अंते लाभमु वीट नी मनमु लाभमु अंजे को मतलब क्योंकि ना यंत्र लाभ मच्छी ना को पाइर रुपीस ने लाभ मच्छी क्योंकि ना अतः ये नी दंगा इकुन नी नो पाजे रुपाये ला वस्तु बनी रेन रुपाये ला काम होता ना अपडे एमो तो नी ना को सुरनी इलाह इकराय इरेते उन तो नो ना को इमित एनवीज़ रुपए लिखकर ना कुल लास्ट नहीं दरार जाते किन्हें। चुनाव निवेदित नहीं पुण्य नो होगा। पामला किन्हें कर मतलब पामला बेंच लगे भी कार्य में लगा सकते हैं नहीं। पुण्य नो ना को सेलिंग प्राइस अनेरी के ना कास्ट प्राइस कंटे को एक को बंदे के ना कास्ट प्राइस कंटे को ला सेलिंग प्राइस एक को गा उन्ह ये मत तो नहीं पूछ रहे ने पास प्राइस पालो नहीं सेलिंग प्राइस नहीं तो पढ़ी है ना ना पुना ये मत चीनी प्रॉफिट है नहीं दरावड़ा जा रही थी क्या ना अंडे प्रॉफिट इज़ इक्वल्स तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इसको चला रहा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अंडे अम्मी नवेला माइनस कोन्नवेला कोन्नी � कॉस्ट प्राइस है कौन दी? ये निकालते अम्मी ने वेला कंटेक्ट करा, अंते सेलिंग प्राइस कंटेक्ट करा नो कॉस्ट प्राइस है कौन दी? कुछ लोगों ने नो पांच रुपए लग करना नो, रेंट रुपए लग करने आमुतु ना गा बटना की कड़ा है, ये मतलब नी लास है ना इतना करा रहा जरूर, अंते लास इज़ इक्वल्स तो एनिस्कोस्टो पास प्राइस है सेलिंग प्राइस कंटे कौन है लास्ट है निर्धारण जरूरी है तो चलने इंगो बटे ये पूरे ना को पास प्राइस इज इक्वल तू सेलिंग प्राइस है ना अब उन्हें क्या मालूम तो नहीं पूछा नहीं पाजी रुपए लग गोनी पाजी रुपए में क्या मालूम तो ना ना कि करें वाला लास्ट हो तो ना रावत ले दो या लास्ट परसेंटेज एंड प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज ने सुधर चुराने इपुरो नारेगरो का वस्तु होंगे ओके ना वस्तु नीनो क्या भी रुपए लेके आमे ना ओके ना क्या भी रुपए लेके आमे ना ये इधर का स्टेटमेंट दिख चलने ना दिन उन्ची प्रॉफिट परसेंटेज का नुक्कड़ नहीं ओके ना लेना लास्ट परसेंटेज का नुक्कड़ � मैं कानून को गलत कर रहा चुराने दिनों पे आगे निचे न्यायालय रुपए लगा काम मैंनो कानून कौन है जो पढ़ रहा है इतना दिन निचे मना कानून को गलमा ये भी चेलो मैं इन्हों को अंडे मैंने इन तक बोलना नो चप्पे गला मेरे मना जैसे रिकरा अंडे कौन्ना वेला अंडे कास्ट प्राइस इज वेरी इम्पोर्टेंट ओके ना 
మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అది మెన్షన్ చేస్తేనే మనకు అమ్మిన వెల మీద వచ్చింది లాభం అని అర్థం అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇవి రెండు కూడాను రేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా దెన్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము ఏమొచ్చింది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఓకేనా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మనకు దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ మీద అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ ఓకేనా అంటే ఫార్ములా ఏంటి మనకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ టు హండ్రెడ్ ఓకేనా అలాగే లాస్ట్ పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే లాస్ట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను కాస్ట్ ప్రైస్ మీద అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆర్ లాస్ట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇవి రెండు కూడాను మనకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఫార్మర్స్ ఓకేనా ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది అండ్ ఇది అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి లాస్ అంటే ఏంటి కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు వచ్చేసి మూడోది ఏంటి అంటే డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి ఒక వస్తువుని ఇంతకు అమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసి ప్రకటించే ధర ఏమవుతుంది మనకు అది దాని ఎంఆర్పి రేట్ అవుతుంది ఓకేనా మాక్సిమం రీటైల్ ప్రైస్ ఆర్ దీన్నే మనము లేబుల్ ఫైల్ లేబుల్ ఆర్ లిస్ట్ ఈ రెండు కూడా అనొచ్చు ఓకేనా లేబుల్ ఆర్ లిస్ట్ ప్రైస్ అని కూడా అనొచ్చు చూడండి ఈ ప్రకటన ధరని తెలుగులో దీన్ని మనము ప్రకటన ధర అంటాం ఓకేనా ఎంఆర్పి రేట్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అనేది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ వంద రూపాయలు కాస్ట్ ఉంది ఓకేనా ఇది వంద రూపాయలు ఎంఆర్పి ఉంది దాని మీద షాప్ కీపర్ ఎంత పెట్టాడు అంటే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు ఓకేనా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే మనకు అప్పుడు ఆ వస్తువు అమ్మిన వేల ఎంత అవుతుంది మనకు నైంటీ రూపీస్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎంత అవుతుంది మనకు అమ్మిన వేల తొంభై రూపాయలు అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని తీసుకోవచ్చు కదా అంటే వంద రూపాయలు మైనస్ ఇక్కడ మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఎంత కమ్మాడు నైంటీ రూపీస్ అనేది అమ్మడం జరిగింది సో డిస్కౌంట్ ఎంత మనకు టెన్ రూపీస్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ వైజ్ గా తీసుకుంటే ఓకేనా దీన్నే ఇక్కడ మనకు ఇది ఏదైతే ఉందో డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ దీని నుంచి మనము ఎస్పి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సబ్జెక్ట్ గా రాసుకోవడం కూడా రాసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్ మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి దీన్ని ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ గా వాడుకొని నేను ప్రాబ్లమ్స్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటాను ఓకేనా ఇంకా డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ చూసుకుందాం డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుంది నాకు డిస్కౌంట్ బై దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పాను ఇది ఎంఆర్పి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ కన్సెషన్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత అని అడగకుండా కొంచెం స్టైలిష్ గా కన్సెషన్ ఎంత అని కూడా అడిగితే కనుక కొంచెం మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా కొంచెం బెటర్ గా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటుంది సో డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్కౌంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నాకు డిస్కౌంట్ ఏమని చెప్పాను మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకేనా ఇవి మనకు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకొని ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి స్టేట్మెంట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వస్తువుని థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్ముతున్నాను అప్పుడు నాకు అమ్మిన వేలు ఏమవుతుంది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ప్రాఫిట్ కి అమ్మితే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతకి మనం ఎప్పుడైనా పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ అనేది చూసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే కొన్న వేల నేను వంద రూపాయలు ఉంటే అమ్మింది ఏమవుతుంది దాని మీద థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అండి అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది నేను అమ్ముతున
సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాస్ ప్రైస్ అవుతుంది సేమ్ గా చూడండి స్టేట్మెంట్ టూ కూడాను థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ ఓకేనా నష్టానికి అమ్ముతున్నాను అప్పుడు నాకు అమ్మిన వేళ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కి కొన్నాను థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ తో అమ్ముతున్నాను అంటే అమ్మింది ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అమ్ముతున్నాను కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దీనికి కాస్ట్ ప్రైస్ అదే విధంగా డిస్కౌంట్ లో తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ అంటున్నాను నేను అప్పుడు నేను ఏం తీసుకోవచ్చు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది నాకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్న దాన్ని టెన్ పర్సెంట్ తీసేస్ అమ్ముతున్నాను అంటే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్రైస్ అవుతుంది ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ లేబర్ ప్రైస్ ఓకేనా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన త్రీ ఫార్ములాస్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ లాస్ పర్సెంటేజ్ అండ్ డిస్కౌంట్ పర్సెంటేజ్ ఇంకోటి ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి లాస్ అంటే ఏంటి డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి ఈ మూడింటి మీద డిపెండ్ అయ్యి మనము ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది మొత్తం డిపెండ్ చేసి మొత్తం ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటాము మీకు అందరికీ చేసే చిన్న టిప్ ఏంటి అంటే ఇక్కడైతే మనకు షాప్ కీపర్ అని మెన్షన్ చేస్తూ పోతాడు ఒక వస్తువుని ఒక అతను ఇంత కొని ఇంతకి అమ్ముతున్నాడు అని ఉన్న దగ్గర ఇక్కడ మీ వస్తువులాగా మీరు అమ్ముతున్నట్టు కనుక మీరు చూసుకుంటే అని కూడా నేను ఉన్నాను నేను ఒక వస్తువుని పది రూపాయలు కొని పదిహేను రూపాయలకు అమ్ముతాను అప్పుడు నాకు లా ఇక్కడ లాభం అని నష్టం అంటే ఏం చెప్పచ్చు లాభం కాబట్టి ఎంత అంటే ఫైవ్ రూపీస్ పర్సెంటేజ్ అనుకోండి అంటే లాభం బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ నాకు ఎంత వస్తుంది టూ టైమ్స్ అనేది పోవడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది నాకు ప్రాఫిట్ ఈ విధంగా కనుక్కుంటాను ఇక్కడ నేను అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే ఎప్పుడు కూడా షాప్ కీపర్ ఎవరికైతే అమ్ముతున్నాడో మాక్సిమం ఎప్పుడు కూడా లాభానికే చూసుకుంటాడు కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు లాభం గురించి ఆలోచించుకోవాలి అనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము అని మెన్షన్ చేసుకుంటే అది మనకు ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది ఇంకోటి కొంచెం మెంటల్ టెన్షన్ కూడా ఏమి ఉండకుండా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో మీకు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పటివరకు మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ అయ్యకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్